എൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആ ലിങ്ക് എച്ച് ആർ എൽ അയച്ച് തന്നിനി കമ്പനി എന്നല്ലേ വന്നിനി ഞാനൊന്നും നോക്കാണ്ട് അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സോ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് വന്നൊരു മെയില് ഒരു ഉടായ്പ് മെയില് അവർ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആ വൈറസ് ആണെന്ന് അറിയാം അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹാക്കറാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ എന്തെല്ലോ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഫയൽ അയച്ച് തന്നു നിക്കോൺ പി ഡി എഫ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫയലായിരിക്കും നമ്മളെ വൈറസ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാക്ക് ആവും ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചതാണ് അവർക്ക് പല റീസൺസും ലൈവിൽ വന്ന് പറയാനുണ്ടാവും കാരണം അവരെ മാനം കാക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹലോ അടിക്കാൻ നീ നെറ്റ്വർക്കിലേ കൂടിയാണല്ലോ പോകുന്നത് വായുവിലേ കൂടി ആ നെറ്റ്വർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ടു ഡേയ്സ് വീഡിയോ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ യൂട്യൂബേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ബാധ്യതയാണ് സോ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിരന്തരം ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഡെയിലി ശ്രമിക്കും ഒരു പത്താളെങ്കിലും ശ്രമിക്കും എന്നെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ദ ഫേസ്റ്റ് റീസൺ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ചഹങ്കാരം കാണിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അവനെ ഹാക്ക് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് അവിടെ ഞാൻ എന്താണ് മീനിങ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരാൾ ഹാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവനെന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തരം ചെയ്യണം ഒന്നിക്കും അവനെ വെച്ചാൽ ലിങ്ക് തുടണം അതൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ പോയിൻറ്റ് എന്നെ എങ്ങനെ ദിവസം ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആസ് എ യൂട്യൂബർ എനിക്ക് ഒരു ഇൻകം ജനറേഷൻ എന്തൊക്കെ വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ റവന്യൂ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂട്യൂബേഴ്സ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലാബറേഷനിലാണ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നവംബർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് പ്രൊമോഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മൈ റവന്യൂ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ പതിനാല് ശതമാനം എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് റവന്യൂയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിപ്പോൾ വേറെ ആഗസ്റ്റ് മാസം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ യൂട്യൂബ് പ്രൊമോഷനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബറിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും എളുപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊലാബറേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലേ കൂടിയാണ് സോ നമ്മൾക്ക് നിരന്തരം ദിവസം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മെയിൽ കിട്ടും സോ അതിൽ ഏതാ ജെനുവിൻ ഏതാണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വന്ന ഒരുപാട് മെയിലാണിത് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് ഇതെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് നിക്കോണിൽ നിന്നാണ് ഐ ആം എ നിക്കോൺ കോപ്പറേറ്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ മാനേജർ നിക്കോണിൻ്റെ ഒരു മാനേജറാണ് അപ്പോൾ നിക്കോണിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ കമ്പനിയാണല്ലോ അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ തരാം സോ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു ലാക്സ് റുപ്പീസായി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് സോ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വേർത്ത് എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് ടു ലാക്സിനൊന്നും ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാറില്ല അത്രയും വലിയ എമൗണ്ടൊന്നും വാങ്ങാറില്ല ബട്ട് അവിടെ നമ്മളെ വീഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണിത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ അടുത്ത് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നിരന്തരം സെക്കൻഡ് ടൈം പോലും ഒരു യൂട്യൂബർ ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പല യൂട്യൂബേഴ്സും ഇപ്പോൾ മാക്ക് ബുക്കിലേക്ക് ആപ്പിളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാക്ക് ആവില്ല
ഒരു അശ്രദ്ധ കാരണമായിരിക്കും ഒരാൾ ഹാക്ക് ആകുന്നത് സോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ ആ ഒരു ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതായത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സി വി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സി വി ആണ് പി ഡി എഫ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റണം സോ പി ഡി എഫ് ലൈക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ല ലൈക്ക് അത് പെർമനൻ്റ്ലി അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ഓൺലൈൻ ടൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് സക്സസ് ആവില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോൺ നമ്പർ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കാം സ്കിൽസ് മാറ്റാം വേറെ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാം എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് പി ഡി എഫ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പി ഡി എഫ് എന്ന് വേർഡിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ടു എക്സൽ പി ഡി എഫ് ടു പി പി ടി ഇമേജ് ടു പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് മെർജ് ചെയ്യാം കുറേ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ച് ഒന്നാക്കാം സിഗ്നേച്ചർ ഇടാം സോ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ ഒരു ടൂളാണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് ഡൂവിൻ്റെ ടൂൾ സോ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സ്വിഫ്റ്റ് ഡു പി ഡി എഫ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഫ്രീ പി ഡി എഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡോ ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ എം ബി എ ഉള്ളൂ സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ഓപ്ഷൻ മർജ് ഓപ്ഷൻ കംപ്രസ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാളർ ഫയൽ വരും ഐ ഹാവ് റീഡ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വളരെ ഈസി ആണ് ആൻഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റും ആണ് സോ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക ഡൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ടു വേർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് ടു ഇമേജ് ഉണ്ട് മർജ് ഉണ്ട് കംപ്രസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു എം ബി പി ഡി എഫ് പറ്റില്ല ഇരുന്നൂറ് കെ ബി പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഒരു ഓൾ അറൗണ്ട് വൺ ടൂൾ ഫോർ എവ്രിത്തിങ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സി വി ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പേര് മാറ്റാം പേര് മാറ്റി വേറെ കൊടുക്കാം ആൻഡ് നമുക്ക് വേറെ എന്തും ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ട്രയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസും ചെയ്യാം സോ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മെയിൽ വരും സോ ഓരോ കൊലാബ്രേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ കൊലാബ്രേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് ടെസ്റ്റ് സ്കാനിങ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി എ ടു സെറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെനുവിൻ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് അതേപോലെ എന്തോ അമ്മിയ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള നെയ്മ അറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലത്തെ ഗാംബ്ലിങ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പൈസ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാമല്ലോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് വേറെ ഉള്ള പൈസ അതിൽ കളയേണ്ട താല്പര്യമില്ല ഗാംബ്ലിങ്ങിലേക്ക് കാര്യം എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമില്ല സോ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുമില്ല വീണ്ടും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പുറത്ത് പോവുകയാണ് സോ ഇന്ന് വന്ന ഒരു മെയിൽ അവലാഞ്ചി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തോ ചെക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ ഈ ഒരൊറ്റ മെയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഫേക്ക് ആണ് ഒരു കൃത്യമായ ഓർഡർ ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ പണി കണ്ട് 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 മടുത്തതാണ് സോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവരുടെ മെയിൽ നോക്കുക ഡോട്ട് സി സെഡ് ആണ് അവസാനിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈ സി സെഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈം ഉടായ്പാണ് അപ്പോൾ സി സെഡ് എങ്ങനെ ഉടായ്പാന്ന് പറയാൻ കാരണം മോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ആൻഡ് അബവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇത് ഉടായ്പാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റിയൽ മെയിൽ നിന്ന് റിയൽ എക്സ
രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ ഞാൻ ഫുള്ള് വായിക്കുന്നില്ല അമ്പത് ശതമാനം ഇപ്പം തരാം അമ്പത് ശതമാനം വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തരാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ അധികം പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തരുന്നവരുണ്ട് ഇടാൻ മുമ്പ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തരുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അഡോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരാം പ്രൊമോഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും പറയില്ല നമ്മൾ മെയിലേ കൂടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിരുന്നു അവർ പറയാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറയൂ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഒരു വസ്തു പി ഡി എഫ് ആകട്ടെ മെയിലിൽ അയച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സസ്പീഷ്യസ് ആണ് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആൻറ്റി വൈറസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ഫോർ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു സിപ്പിൽ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് തരികയാണെങ്കിലോ ഈ ആൻറ്റി വൈറസിന് ആ പാസ്വേഡ് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല സിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായില്ല നോക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാണ് പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ട് സിപ്പ് വയലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജിമെയിൽ അയച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെൻഡ് മീ അയച്ചോളൂ അങ്ങനെ രണ്ടാമത് മെയിൽ വന്നു മൈ നെയിം ഈസ് അലൈൻ നിങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ 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 ഓരോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ എന്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഫയൽ അയച്ച് തന്നു നിക്കോൺ പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലായിരിക്കും നമ്മളെ വൈറസ് ഈ ഒരു വൈറസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാക്ക് ആവും ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഹാക്ക് ആകാനുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ഇവിടെ അയച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണം പ്രൊമോഷൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വായിക്കണമല്ലോ അതെന്തായാലും എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലേ പറ്റൂ സോ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്കാനഡ് ബൈ ജിമെയിൽ സ്കാനൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ജിമെയിൽ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡെസ്ടോപ്പിലിടുകയാണ് ഡെസ്ടോപ്പിലിട്ട് സേവ് അടിച്ചു ഓക്കെ സാധനം സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡെസ്ടോപ്പിലുണ്ട് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ വെർച്വൽ മെഷീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് വെബിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വൈറസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ വെർച്വൽ മെഷീനിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംഭവം ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംഭവം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെർച്വൽ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഹാക്ക് ആകുന്നെങ്കിൽ ഹാക്ക് ആകട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പി ഡി എഫ് തുറന്നു സോ ഈ പി ഡി എഫിൽ വൈറസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പി ഡി എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ പി ഡി എഫ് തുറന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഹാക്ക് ആവില്ല സോ പി ഡി എഫിൽ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയുമായിരുന്നു ഇതിൽ വൈറസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ അഗ്രിമെൻറ്റ് എൻ ഡി എ അങ്ങനെ അവരുടെ ബ്ലാ 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 ഇവിടെ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ഇതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോഴാണ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യമോ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കാം ഡൗൺലോഡ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി നാല് എം ബിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എവിടെ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി ലിങ്ക് സോ ഇതാണ് ലിങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് അതിലൊരു നിക്കോൺ ഡോട്ട് സിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ എന്ന് ഇ സി ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ഓൺ ദ കമൻറ്റ് ലൈൻ സോ ഇതൊന്നുമില്ല ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സർവീസ്
ലൈക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം അതിതാണ് സംഭവം സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് ഐ മീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പാച്ചായിട്ടും അതല്ല ആൻറ്റിവൈറസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കോഡൊക്കെ മാറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വൈറസ് ഉണ്ട് ഈ വൈറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പെട്ടിയിട്ടു ആ പെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പെട്ടി ഇട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പെട്ടി ഇട്ടു അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ ബോക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതായത് അയൺ ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സ്കാനറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം കാണാൻ പറ്റില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരൊറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് നാല് എമ്പിൻ്റെ ഫയൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കെ ബിൻ്റെ കോഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻറ്റിവൈറസിന് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിവൈറസ് ഓൺ ആണ് ഡിഫെൻഡർ ഓൺ ആണ് ഡിഫെൻഡർ ഓൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വൈറസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ അറുന്നൂറ് എം ബി ആക്കി അത്രയും കോഡും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റിവൈറസിന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാക്കി ഇപ്പം ആൻറ്റിവൈറസിനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു വൈറസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റിവൈറസ് ഉണ്ട് എന്തോ കാര്യമുണ്ട ഇല്ല ആൻറ്റിവൈറസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ല ആൻറ്റിവൈറസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ വീഡിയോ ഇത്ര ലെങ്തി ആകാൻ കാരണം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പോകായിരുന്നു എനിക്കതല്ല എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ലൈക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എനിക്ക് മറ്റൊരു ചാനലുണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫർഹാൻ ബിൻ ഫാസിൽ എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അതിൽ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആകാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയർ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ അവയർ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതോടെ ഒരു മാൽവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർജൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സോ ഈ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് കിട്ടും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് വന്ന സമയത്തായിരിക്കും സെറ്റിങ്സിൽ സേവ്ഡ് പാസ്വേഡ് എടുക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ പണിയില്ലല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഫോണ് ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വാട്സാപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പണിയുണ്ടോ ഹാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി ആക്സസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പണിയുണ്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ എന്തും ചെയ്യാലോ സിമ്പിൾ അവർക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എൻ്റെ പാസ്വേഡ് വേണോ വേണ്ട എന്തും ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാലോ അത്ര സംഭവിക്കുന്നില്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കയറുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അധികം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിൻ്റെയും വീഡിയോ ഒക്കെ ആണ് യൂട്യൂബ് ഹാക്ക് ആയവരുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അവർ വേണ്ടത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അവർ വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു അവർ പോകുന്നു ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അടിച്ചു പറ്റും അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് ഭയാനകരമാണ് സ്കാരിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളായാലും ഓഫീസസ് ആയാലും ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ക്രാക്ക്ഡ് വിൻഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ എ എം എം എസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ട്രോജൻ വൈറസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ആൻറ്റിവൈറസ് ഓഫ് ആക്കാൻ പറയുന്നത് ചില ക്രാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ടേൺ ഓഫ് യുവർ ആൻറ്റിവൈറസ് എന്നിട്ടായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ആകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി വൈറസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം എന്താ വാല്യൂബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം മാറ്റി അടിച്ചു മാറ്റാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് അപ്പോഴേ ഹാക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിക്റ്റിമാണ് ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രാക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്രാക്ക് വേണം കാരണം പൈസ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല ക്രാക്ക് ചെയ്യൽ ഓക്കെ നമ്മൾക്കിതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശ
താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ നോക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ വേറെ ആളിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ചാനലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞു ചാനലല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ചാനൽ മീൻസ് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടാവും അവ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇന്ന് തെറ്റുപറ്റിയാൽ മതി അത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആരാ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഓണറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഹാക്കായി വന്ന് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ബഹളവും കരച്ചലും വിളിച്ചലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറിയില്ലായ്മയാണ് എഗ്രി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അവയർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താണ് അവയർ ആക്കുക അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ആയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഇപ്പം തന്നെ താഴെ കമൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ലെങ്ത് ആയ വീഡിയോ ബോറിംഗ് ആണെന്ന് അഫ്കോഴ്സ് ബോറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ എതർനെറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനായി ഇപ്പോൾ വായിക്കുക വായിക്കുകയാണ് സോ ഇത് എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടോ ലൈവായിട്ട് എന്താ ഇപ്പം എന്തോ കണക്റ്റായി സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്ത ഗൂഗിൾ ക്രോം ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റായി എൻ്റെ ഫോണ് അപ്പോൾ ഫോണിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹലോ അടിക്കാമെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേ കൂടിയാണല്ലോ പോകുന്നത് വായുവിലേ കൂടി ആ നെറ്റ്വർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ എൻ്റെ വൈഫൈയിൽ ആരൊക്കെ കണക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഇൻ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അടിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ എൻ്റെ വൈഫൈയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എൻ്റെ ഫോണിലുള്ളതും ആകാം ഫോർ നൗ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും തൊടുന്നില്ല എന്നാലും എന്തൊക്കെയോ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ യൂസ് ഓൺ ആക്കി സോ സി ആളാകെ മാറിയില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മാറി പ്രോട്ട വേറെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് മാറി സി എന്തൊക്കെയോ മാറി സോ ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കും സ്റ്റോപ്പ് ആവും സോ ഓരോന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇതാണ് ആ ഒരു പി ഡി എഫ് ആ പി ഡി എഫ് നിൽ നിന്ന് തന്ന ലിങ്ക് കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയലാണ് ഈ നിക്കോൺ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഈ നിക് നിക്കോൺ ലൈബ്രറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എംബിൻ്റെ ഫയലാണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ സൈസ് കൂട്ടിയെന്നൊക്കെ അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വൈറസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് എൻ്റെ വിൻഡോസ് ലെവലിലേക്കൊന്ന് എത്തിക്കട്ടെ അതൊന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ടോട്ടൽ വൈറസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ആക്ച്വലി നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൻറ്റി വൈറസേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ വൈറസ് സ്കാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം നൂറിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റി വൈറസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫയൽ സ്കാൻ ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ഫയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മാക്സ് ഫയൽ സൈസ് എക്സീഡഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എം ബി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റമ്പത് എം ബിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഫയൽ ആക്കിയതെന്ന് കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ഫയൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എം ബി ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ടോട്ടൽ വൈറസ് പോലത്തെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സിപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സി നിക്കോൺ സിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറിയ എം ബി ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് വൈറസ് പിടിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല സി ഇത് ഓരോ വെൻഡേഴ്സാണ് ലൈക്ക് ആഡ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവർക്ക് വൈറസ് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല അവാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൻറ്റി വൈറസും അതേപോലെ തന്നെ വെൻഡേഴ്സ് എന്ന്
റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഫിൽട്ടർ നമ്മൾക്ക് ലൈക്ക് പ്രോസസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ പേര് കണ്ടെയ്ൻസ് കൊടുക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നിക്കോൺ ജസ്റ്റ് നിക്കോൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം സോ നിക്കോൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ടി സി പി യു വൈ പ്രോ പ്രോക്മാനായി പ്രോക്മോൺ പ്രോസസ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയും സോ പ്രോസസ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലോറിനും കൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അതും കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കി അതിന് ആ ഒരു സൈഡിൽ ഓക്കെയാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ആ സംഭവം ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരെ ഈ നിക്കോണിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാം സോ റെഡി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സി പ്രോസസ് മോണിറ്റർ ഇത്രയും ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അത്ര അത്ര ഇവൻസ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് അത്രയും റിന്യൂമറേഷൻ ലൈക്ക് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓരോ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളും സോ ഫയൽ നെയ്മ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ റീഡ് ഫയൽ എന്തൊക്കെയോ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ കാണാം സി എൻ്റെ വിൻഡോസിൽ ഒരുപാട് ലോഗും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ സി രജിസ്ട്രേഷൻ വാല്യൂ രജിഡിറ്റിലെ വാല്യൂസ് ഒരുപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ടൈം എടുക്കും സോ ഇത്രയും ഫയൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം സോ താഴത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പാത്ത് എന്തൊക്കെയോന്നല്ല എൻ്റെ സി ഡ്രൈവിൽ ഒരുപാട് പാത്തും രജിസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോ ഇതെല്ലാം എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലോർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിക്കോൺ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി പി യു കണ്ട എൻ്റെ സി പി യു ഫോർട്ടി ആൻഡ് അബവ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിക്കോൺ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളത് ടാസ്ക് മാനേജർ വെച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിക്കോൺ ലൈബ്രറി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സി പി യു നയൻറ്റി സിക്സ് യൂസേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സി അത് ഇവിടെ ഫയൽ നെയിമ് മാറിയതാണ് അവിടെ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് സി ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ച അതേ കമ്പനീൻ്റെ പേര് ക്ലാരി സോഫ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് സോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡലായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കണക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അതായിരിക്കും നമ്മളെ ന്യൂ കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ സി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തോ ഫ്രഷ് ന്യൂ റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം സോ എനിക്ക് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു ടി സി പി കണക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ആൻഡ് വൺ മോർ ഹിയർ സെവൻറ്റി സെവൻ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ പോയ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് സോ നമുക്ക് അതിൽ ഈ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് യൂഷ്വലി വരിക സി സോ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നുണ്ട് എന്തോ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് ഇത് ലോക്കൽ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് സോ ഈ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾക്ക് എവിടെയെന്നാണ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അനലൈസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം സോ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് വന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സാണിത് സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി വൺ വൺ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു റാബിറ്റ് ഹോളാകാം അവർ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൂളിലേക്ക് വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്തിന് നമ്മൾക്കത് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല അത് റാബിറ്റ് ഹോളാകാം ലൈക്ക് നെതർലാൻഡ് ഇവിടെയാണ് കൺട്രാക്ട് കാണുന്നത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഇവിടെ കണക്ട് ആകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സായിട്ട് കണക്ട് ആകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക്
എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് വീഡിയോയിലെ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബ്രീഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് മീ ഫർ ഹാൻഡ് ബിൻ ഫസൽ ഹിയർ സൈ